det har visat sig närmast omöjligt. String theory, if you like, opens up a Pandora's box of possibilities, but it cannot tell us, at least at the moment, which one of these possibilities is correct. Det är ytterst svårt för forskarna i CERN att avgöra om strängfysikerna är på rätt spår. Strängarna borde vara hundra miljarder miljarder gånger mindre än de protoner man nu kolliderar. För att penetrera så små avstånd krävs en partikelaccelerator stor som hela vintergatan. You cannot redo the Big Bang by definition. We earthlings, we, we don't deal with these energy scales. Det forskarna kan göra är att leta indirekta bevis för strängfysiken. En möjlighet är att de extra dimensionerna på något sätt ger sig till känna. En annan är att man hittar en helt ny uppsättning partiklar. En slags tyngre superkusiner till de man redan känner till, kallat supersymmetri. Men hittills har man inte sett något av det här i CERN. And so far, no sign. Samtidigt håller en förrädisk tanke på att växa sig allt starkare bland strängfysikerna. Kanske finns det inget svar på vilken av alla lösningar som är den rätta. Den som förklarar exakt hur vårt universum är uppbyggt. We need either some mathematical equation or we have to kind of bite the bullet which is what some have done recently and imagine something even more radical that there are other universes out there each with a different shape for the extra dimensions and we're simply in one of those many universes and it's not as though there's only one that's picked out by the mathematics they all exist I mean why should we be the only one you know there it's just more than natural that there are different different possibilities. Flera universum. Det låter som matematiska spekulationer. Men det märkliga är att astronomernas mest avancerade studier av vårt universums uppkomst tycks peka i samma riktning. Previously our attitude toward the universe was that what we see is the whole thing. Andrei Linde är världsledande kosmolog. Nu försöker han smälta samman sina teorier om rymden med strängfysiken. What we are learning right now that most probably we live in just one representative of this Uh, entity which we now call multiverse. I begynnelseögonblicket bråkdelarna av en sekund efter Big Bang avgörs enligt Linde vilka slags naturlagar som formar hela universum. Genom slumpen väljs en av strängfysikens alla lösningar. Dessutom borde det här kunna ske igen och igen enligt Lindes beräkningar någonstans bortom vårt universums yttersta gränser kan en ny Big Bang ta fart ett nytt universum blåsas upp och ett till och ett till som bubblor efter bubblor It looks like chain reaction You have one universe and then most of it becomes a space like ours, but in some places you produce new bubbles, new universes. New parts of the universe are produced, and these new parts lead to creation of new parts, and these new parts create new parts, and this process goes on forever. Stämmer Lindes idé så finns en oändlig rad universum där ute, varje med sin uppsättning partiklar och naturlagar. Därmed grusas hela drömmen att kunna beräkna varför naturens byggstenar ser ut som de gör. Det är slumpen som avgjort. Och vi har haft turen att finnas i det bästa av universum. 
där materien kan forma stjärnor, planeter och liv. Skulle man ta sig över till ett angränsande universum så styr helt andra naturlagar. Kanske skulle det inte ens kunna bildas atomer. Så so vi lever just i en rätt plats. If you apply this idea to a multiverse, it all of a sudden takes on explanatory weight. Because if there are other universes with different features and you ask yourself, why am I not in one of those other universes where things are different? The answer is clear. You couldn't exist in those other universes. You only exist where the environment is hospitable to your existence. Hela den här idén om multiversum har lett till våldsamma diskussioner. Den har fått allt fler anhängare. Inte minst bland yngre forskare, men bland andra är motståndet hårt. I don't like even discussing it, but anyway, it's it's not it's hard to I can't prove that it's wrong logically. Nor can you ever really test these ideas as far as I can see. I don't like it. <laughs> it means there's less for fundamental physics to do. I mean, there's less we can hope to accomplish. And they get you off the hook because then you don't have to explain why you're, everything is the way it is. You just say it is because that's the way it is. I mean, a fundamental law, a fundamental fact about how the universe works. There are those who will not listen to the possibility of a multiverse. They don't think it's science. If you're talking about other universes that you can't visit or observe or experiment with, then you have no business talking about them. That's what some would say. There are others like me who actually felt that way initially, but after thinking about it more, recognize that it may be real. It may actually be that our universe is a small part of something far grander. Ten years ago, it used, the idea used to get me upset. And now I've come to recognize that there are things about the universe I don't like. In the end, equation is going to judge who's right, I feel. Um, but my personal feeling is I can live pretty well with the possibility that there are many universes and we live in this one because this is our universe. It's not as though we sit in a room and say, what kind of crazy idea can we come up with now? Oh, maybe other universes. Absolutely not. Rather, we do what Einstein, we do what Newton did. We study mathematical equations and see where the math takes us. And the closer we look at string theory, the further it comes from a unique universe. The further it comes from the idea of one definite reality, the closer it comes to there being many, many universes. This multiverse concept is, of course, a very uh, amusing, a very exciting uh, idea. How you would actually test it experimentally is, of course, a, a different story. Isären fortsätter letandet efter Higgs partikel. Alldeles oavsett om det finns en slutgiltig teori om allting som förklarar varför Higgs partikeln borde finnas eller inte. Eller om det är slumpen som avgör och vi lever i den bästa av världar i ett oändligt, oändligt multiversum. Det är ju en spännande tanke. Vi får väl, och den lär ju, ja, vi kanske lyckas hitta indirekta bevis för att det är så. Men att jag skulle under min livstid lyckas besöka ett annat universum känns ju inte så sannolikt kanske. Börja med Higgs. Jag börjar med Higgs. <laughs> If I say I bet with you that you won't find any Higgs, would you bet against me? Yeah, I bet against you. How much do you want to bet? <laughs> Let's bet a bottle of Swedish Aquavit against a bottle of champagne. Okej, okay, done. <laughs>